We've come to discover what has been given to us. Nämlich wir sind zu der Entdeckung gekommen von dem was uns gegeben wurde. And whatever is given, was auch immer gegeben wurde, it demands that we become a faithful steward. Dieses also dieses geben verlangt oder fordert, dass wir treue Diener sind. And so we want to continue with um, uh, the message that we started last week. Dementsprechend möchten wir fortsetzen, was wir letzte Woche begonnen haben. That we are steward of life. Nämlich, dass wir die Haushalter bzw. die Verwalter des Lebens sind. And so please, I would like us to turn our, the Bible to the book of 1 Peter. Bitte schlagt eure Bibel mit mir auf zu 1. Petrus Brief. 1. Peter 4 and the verse number 10. 1. Petrus 4, wir lesen Vers 10. Peter tells us that as every man had received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. We have all received the gift. Wir alle haben das Geschenk empfangen. And if we know we have received the gift, und wenn wir erkennen, dass wir Geschenke empfangen haben, we have to be minister one to another. Dann ist es wichtig, einander mit diesem Geschenk zu dienen. As faithful steward of the manifold grace of God. Und zwar als treue Haushalter von der vielfältigen Gnade Gottes. The gift is one. Das Geschenk ist eins. But it's manifold. Doch dieses Geschenk ist vielartig. It's all inclusive. Es ist wirklich all inklusive. So you cannot get one out of the all. Das bedeutet, man kann nicht aus dem Geschenk rauspicken, was man so möchte und der Rest soll bleiben. So that is why the gift is a person. Und deshalb ist dieses Geschenk eine Person. So in order for you to get anything that pertains to the person, you have to get the person. Damit du überhaupt irgendwas, was zu dieser Person gehört, bekommst. Jesus. Dann ist es wichtig, dass du zuerst die Person bekommst. So Jesus said to the Samaritan woman that if you know the gift that speaks to you, you will ask and he will give to you living waters. In Johannes Evangelium 4, da sprach Jesus zu der Samariterin, wenn du die Gabe oder das Geschenk Gottes kennst, du würdest von ihm lebendiges, würdest ihm um lebendiges Wasser bitten und er wird dir geben und dieses Wasser wird aus deinem Innern quillen. So Jesus Christ is the gift of God. Dementsprechend ist Jesus Christus das Geschenk Gottes. And so Paul tells us in Romans 6, the verse number 23. Und Paulus sagt uns in Römer, Römerbrief 6, Vers 23. He says, for the wages of sin is dead, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Der Lohn der Sünde ist tot. Doch das Geschenk, die Gabe Gottes, ist ewiges Leben und zwar durch Jesus Christus. Now if Jesus is the gift of God and the gift of God is eternal life, it simply means that Jesus is eternal life. Also wenn Jesus Christus das Geschenk Gottes ist und dieses Geschenk ist ewiges Leben, das bedeutet Jesus Christus ist ewiges Leben. And so Jesus says for you to have this life you must know him. Und Jesus sprach und sagt, damit du dieses Leben bekommst, ist es wichtig ihn zu kennen. And so God has given to you and I Jesus Christ the very life of God. Gott hat dir und mir Jesus Christus geschenkt und zwar das Leben Gottes. Because Jesus came to give life and to give it more abundantly. Denn Jesus Christus kam gemäß Johannes 10:10, 10, um uns Leben zu geben und Leben in der Fülle. And so we can safely say that before the cross, und so können wir mit Sicherheit sagen, nämlich vor dem Kreuz, humanity had no life hatte die Menschheit gar kein Leben. But after the cross, Doch nach dem Kreuz, God has given to us what 
was lacking. Gott hat uns zugeteilt, was gemangelt hat, was gefehlt hat. Which is his son. Nämlich sein Sohn. Which is eternal life. Und sein Sohn ist ewiges Leben. And so we all have received from God eternal life. Dementsprechend haben wir alle von Gott ewiges Leben empfangen. And so here Peter makes it so plain. Also Petrus macht das hier ganz, ganz klar. It says, as every man had received the gift. Nämlich so wie jeder das Geschenk empfangen hat. When did everyone receive the gift? Wann hat jeder dieses Geschenk empfangen? Now we have to understand how God operates with man. Es ist wichtig zu begreifen, wie Gott mit Menschen umgeht. He operates with us based on the one who represents all of us. Nämlich er geht mit uns allen um entsprechend demjenigen, der uns alle vertritt. And so Jesus our representation before God received from God the gift that is allocated to us. So he was the gift and at the same time the giver. Und dementsprechend Jesus, der die Vertretung für die äh, der die Vertretung der Menschheit ist, hat das Geschenk von Gott bekommen. Und dementsprechend ist Jesus Christus nicht nur das Geschenk, sondern auch der Empfänger des Geschenks. Amen. Amen. Glory. Ehre sei Gott. And so if we've received the gift, also wenn wir dieses Geschenk empfangen haben, we are now stewards. sind wir nun Haushalter. We are stewards of the gift we've received. Wir sind Haushalter des Geschenks, was wir empfangen haben. And two, A steward is required to be faithful. Zweitens wird von äh, Haushaltern gefordert, treu zu sein. Amen. Amen. We have to be faithful to what has been given to us. Wir müssen dem treu sein, was uns geschenkt wurde. Now please, I want us to really understand what we're about to say today. Also bitte, ich möchte, dass wir begreifen, worüber wir jetzt sprechen möchten. In Luke 12, the verse number 15. Nämlich in Lukas Evangelium 12, Vers 15. Jesus make a statement. Da hat dort Jesus eine Aussage getroffen. He says, beware of covetousness. Nämlich, sei vorsichtig wegen Habsucht. For a man life consisted not of what he possesses. Denn das Leben eines Menschen besteht nicht aus dem Besitz, was er hat. Amen. Amen. And so what Jesus is trying to tell us is that the life that we have received is not in possession. Jesus erklärt uns bzw. übermittelt uns, dass das Leben, was wir empfangen haben, ist nicht an Besitz zu erkennen. Life is not what you and I can possess. Leben ist nicht das, was du und ich besitzen können. Life is not what you and I can possess. Leben ist nicht das, was du und ich in Besitz nehmen können. What God has given to you, was Gott dir geschenkt hat, is not a possession. Ist kein Besitz. And because it's not a possession, weil es kein Besitz ist, you can lost it. Kannst du das auch nicht verlieren. Mhm. Glory be to God. Aber Vater, the life that you and I have received, das Leben, was du und ich empfangen haben, is a person. Ist eine Person. Amen. Amen. God has joined you and life together. Also Gott hat dich mit seinem Leben vereinigt. And so, it is absurdity for us to say. We can lost our life. Also es ist wirklich Wahnsinn zu denken, dass man sein Leben, womit er uns verbunden hat, verlieren kann. And so, what is the faithfulness demanded for us as a steward? So, welche Treue wird nun von uns als Haushalter verlangt? Amen. Amen. Why? What is God demanding from you not to be, for you to be Faithful. Also, was heißt es konkret, wenn Gott sagt, ich möchte, dass du treu bist? Amen. Amen. Your faithfulness Deine Treue is for you not to deny yourself. liegt darin, dass du dich selbst nicht leugnest. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Because you are steward of life. Weil du Haushalter des Lebens bist. And your stewardship of life is not in possession, is in union. 
und deine Haushalterstelle, nämlich von dem Leben Gottes, liegt nicht im Besitzen oder liegt nicht an dem Besitzen von diesem Leben, sondern liegt an der Einheit mit diesem Leben. So you can only be fit, you can only be unfitful when you deny who you are. Also du kannst nur untreu sein, wenn du leugnest, wer du bist. Second Timothy to the verse number 13. Zweiten Timotheus Brief, wir lesen Kapitel 2, Vers 13. The word says, if we, we believe not, yet he abided faithful, he cannot deny himself. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Why is God faithful? Warum ist Gott treu? Because he cannot deny who he is. Weil Gott seine selbst nicht leugnen kann. And because God has brothers in the circle of his life in which we share in common who God is, the faithfulness God demands from us is not is for us not to deny what he says we are. Weil Gott nun zu derselben Stelle gebracht hat, in der er selber inne hat, verlangt er von uns, uns selbst, sprich unserer Einheit mit ihm, nicht zu verleugnen. Amen. 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 Halleluja. Glory be to God. Aber Vater. So, we've come to understand nun sind wir zu diesem Verständnis gekommen. On plain terms, und zwar ganz klar gesprochen. That we don't possess life, dass wir Leben nicht besitzen. We are life. Sondern wir sind selber Leben. Aber Vater. Amen. Amen. Come on, Halleluja. Halleluja. Amen. Also seid ihr noch da oder so? Oder ist es zu so kalt? <lacht> And if we are alive, und wenn wir Leben sind, we are ministers of that life to one another. Dann bedeutet das, wir nämlich Diener dieses Lebens und zwar einander sind. And as life, und als Leben, we are love. Sind wir Liebe. <lacht> Because life emanates from love. Denn das Leben strahlt aus der Liebe. And love is not love until love is relational. <lacht> Und die Liebe ist nicht Liebe, bis die Liebe in Beziehung ist. Halleluja. Amen. So God is a relational God. Also Gott ist ein Gott der Beziehung. And if God has given to us his life which is based on love, it is so that we can relate with everything. Und wenn Gott uns sein Leben geschenkt hat und dieses Leben strahlt aus der Liebe hervor, dann heißt es, dass Gott möchte, dass wir leben und zwar aus der Liebe. Amen. Amen. Relationship is sacred, is holy. Beziehung ist heilig. We are complete. Wir sind vollständig. We are perfect. Wir sind vollkommen. By the life we have received. Durch das Leben, was wir empfangen haben. But why was this life given to us? Doch warum wurde uns dieses Leben anvertraut? So that we relate to one another. Damit wir miteinander umgehen können, in Beziehung sind. Amen. Amen. So because of this, auf, also deswegen, relationship is not based on obligation. Ist, Be ist Beziehung nicht auf Verpflichtung gebaut? Amen. Amen. Please. Listen to me today. Also bitte hört mich ganz genau zu. Relationship has nothing to do with obligation. Beziehung hat nichts mit Verpflichtung zu tun. Amen. Amen. Relationship is based on opportunity. Beziehung baut also ist fundiert auf Möglichkeit. That is the basis for grace. Also das ist die Grundlage der Gnade. You are not obliged to do anything. Du bist nicht verpflichtet irgendetwas zu tun. But you've been given opportunity to be who God says you are. Doch dir wurde die Möglichkeit gegeben, nämlich das zu sein, was Gott über dich schon ausgesagt hat. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Because you are love. Weil du die Liebe bist. And love is relational. Und die Liebe geht in Beziehung um. And in love there is no obligation. Und in der Liebe gibt es keine Verpflichtung. 
There is only opportunity for you to express your love. Sondern es gibt nur die Möglichkeit, die Liebe, die du bist, zum Ausdruck zu bringen. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so what what are the purpose of relationship? Also wozu dient denn der Beziehung? Because we are basing our talk today on the the middle part of this verse. Denn unsere Aussage dient einfach dem Mittelteil von diesem Vers in 1. Petrus 4. Which simply means we have to minister the same or minister the gift one to another. Nämlich dass wir die Gabe, das Geschenk, was wir bekommen haben, dass wir mit diesem Geschenk einander dienen. Amen. Amen. And so we are here to experience love. Wir sind hier, um Liebe zu erfahren. To express love. Um Liebe zum Ausdruck zu bringen. But we are already love. Doch nicht vergessen, wir sind schon Liebe. Amen. This Amen. is our nature. Denn warum? Das ist unsere Natur. And so we are here to experience it. Und wir sind hier, um das zu erleben, was wir schon sind. And we cannot experience it until we are in a relationship. Doch die Liebe können wir nicht erfahren, bis wir in einer Beziehung sind. And so every opportunity in which you relate to anything. Und deshalb, jede Möglichkeit bietet sich, und zwar im Umgang von verschiedenen Dingen, verschiedenen, äh, verschiedenen Personen. Ist sacred. Und das ist heilig. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Because there is no other place where we can experience or where we can express our true nature. Denn es gibt nirgendwo sonst, wo wir unsere wirkliche Natur erleben können oder auch zum Ausdruck zu bringen. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so what are the purpose? What are the purpose of relationship? Also zu welchem Zweck dient denn nun die Beziehung? Amen. Amen. So every time we are in relationship, jedes Mal, wenn wir in Beziehung sind, is an opportunity. Das ist eine Möglichkeit to decide which part of you you want to show forth möglich zu entscheiden, welchen Teil von uns, welchen Teil von mir möchte ich vorzeigen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So every time you are in a relationship, you jedes, relate to anyone. Jedes Mal, wenn du mit jemandem umgehst, is an opportunity given to you also to die, show forth what you are. Ja, also der Umgang mit anderen ist jedes Mal die Möglichkeit vorzuzeigen, zu demonstrieren, wer du wirklich bist. It is not an opportunity to hold on to what another shows forth. Also jeder Umgang mit einem Menschen ist nicht die Möglichkeit, wirklich zu ergreifen oder in Besitz zu nehmen, was andere vorzeigen. Amen. Amen. Very important. Das ist sehr wichtig. And so because of that we need to know who we are. Und deshalb ist es wichtig zu erkennen, wer wir sind. What we have. Was haben wir? Now look at the word of God in the book of Galatians 5 the verse number 22 and 23. Wir schauen uns das, äh, die Schriften und zwar aus Galaterbrief 5 Vers 22 und 23. Now Galatians 5 the verse number 23 gives us the details of what we Galater 5, Vers 23, beziehungsweise Vers, ab Vers 22, gibt uns die Details dessen, wer wir sind. Paul calls it the fruit of the Spirit. Also, Paulus nennt die Details von dem, was wir sind, die Frucht des Geistes. These are the attributes of life. Also, das sind die Eigenschaften des Lebens. So, each of these attributes are in us. Das heißt, jeder dieser Eigenschaften befindet sich schon in uns. That is actually who we are. Das sind tatsächlich wer wir sind. And so he says that but the fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance against such there is no law. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Sanftmut, Keuschheit, gegen all dies ist das Gesetz nicht. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. And so every opportunity that is placed before us 
to relate to one another is to express either joy or peace or meekness or gentleness or goodness or temperance. Und das bedeutet jedes Mal, wenn wir mit Menschen umgehen, ist uns die Möglichkeit gegeben, nämlich entweder Geduld, entweder Ausgeglichenheit, Selbstbeherrschung, Freude, Frieden, nämlich zum Ausdruck zu bringen oder nicht. Amen. Amen. Now, the opportunity is not for you to grab. It's not for you to hold. It's not for you to capture what the other person exhibit as life. But it is for you to show off that which you are made up of. And which Paul describes to us here as the attributes of the spirit. Und in dem Umgang mit einem Menschen oder mit Menschen ist nicht die Möglichkeit, das in wirklich zu ergreifen, was die anderen als Leben vorzeigen. Das ist nicht die Möglichkeit, im Besitz zu nehmen, was die anderen wohl zeigen. Im Gegenteil, das ist die Möglichkeit, dass wir das zeigen, woraus wir bestehen. Und hier hat Paulus das so ausgedrückt, aus der Frucht des Geistes. Amen. Amen. Now, if the other person that you're relating to is not good, wenn zum Beispiel die andere Person, mit dem du umgehst, nicht gut ist, you cannot deny yourself. Ja, du kannst dich trotz seiner, seiner Art oder ihrer Art nicht leugnen. Amen. Amen. Because you are called to be faithful to who you are. Warum? Denn du bist berufen worden, nämlich treu zu dem treu zu sein, der du bist. Amen. Amen. If the person is agitating, you have to exhibit self-control. Also wenn die Person so, ich sage ich mal so aggressiv ist beziehungsweise es zeigt eine aufgeregte Art, du bist berufen, die Selbstbeherrschung vorzuzeigen. Amen. Amen. That is a purpose for relationship. Das ist der Grund für den Umgang mit anderen Menschen. Amen. Amen. It's for you to experience in the natural Who you are. Der Umgang mit Menschen ist die Möglichkeit zu erfahren, zu erleben, wer du wirklich bist. Amen. Amen. You are all what God says you are. Nämlich du bist alles, was Gott über dich aussagt. But in experience, doch in Erfahrung, that is not the case. Das ist nicht der Fall. And so for you to experience all that you are, God has to put you in a relationship. Doch damit du alles erfährst, wozu du schon gemacht bist, musste Gott dafür sorgen, dass du mit Menschen umgehst. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. And that is why Paul tells us in Philippians 2, the verse number 12, walk out your salvation with fear and trembling. You are saved. You have been given the life of God. All the attributes of eternal life is in you. Love, peace, joy, long-suffering, goodness, gentleness. All of these attributes are what constitute who you are. But until you are placed in a relationship in which your soul must experience in the natural who you are, you are not yet in the place of expressing your salvation. Amen. In Philippa Brief 2, Vers 12, hier sagte Paulus, nämlich, dass wir unsere Errettung ausarbeiten müssen, und zwar in Ehefurcht. Denn warum? Ähm, wir sind schon gerettet. Das bedeutet, alle Eigenschaften, die Gott inne hat, also Geduld, Ausharren, nämlich langmütig zu sein, sanft, all, diese, all diese Eigenschaften Gottes, die befinden sich schon in uns. Da sind wir ja schon. Doch was, wie steht es mit der Erfahrung? Erleben wir genau das, was wir sind? Dafür hat Gott gesorgt, dass Menschen in unser Leben kommen, dass wir mit Menschen umzugehen haben, damit diese Eigenschaft, ich sage es in meinen Worten, rausgekitzelt werden. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. You know, um, because we don't know this, doch weil wir genau dies nicht kennen, we have harbor, you know, hurt, pain, suffering. 
wir haben in uns, nämlich Schmerzen, Verletzung, Leiden in uns verborgen. Amen. Amen. That's why relationship doesn't work. Und das ist der Grund, warum der Umgang mit Menschen nicht funktioniert. You meet someone, you're crazy in love. Ja, also du triffst jemanden und hast Schmetterling im Bauch. Amen. Amen. But you don't understand the purpose for your relationship. Doch du verstehst nicht, warum du mit diesem Menschen umgehst. It's not for you to find your completeness in the other, but it is for you to share your completeness with another. Ja, also der Herr bringt dich in Beziehung, nicht dass du deine Vollständigkeit in dem anderen, in dem anderen, in der anderen Person findest. Im Gegenteil, dass du deine Vollständigkeit mit dieser anderen Person teilst. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. See, that is why we emphasize on who you are. Das ist der Grund, warum wir das zum Schwerpunkt gemacht, nämlich wer du bist. Because if you don't know who you are, denn wenn du nicht kennst, wer du bist, you cannot live in this world. Da kannst du auf dieser Welt nicht leben. Amen. Amen. Forget about it. Also vergiss es einfach. You will pile upon your head sufferings, also, pain, hurt, bitterness. Du wirst dich überladen und zwar mit Schmerzen, Verletzungen und zwar äh, auch Bitterkeit. Each person here, jeder Mensch auf Erden, the purpose why you are here, you and I, also der Grund, warum du und ich auf Erden sind, is for our soul to experience who we really are. Ist damit unsere Seele tatsächlich erlebt wer wir wirklich sind. And so every day you are confronted with different types of souls. Also jeden Tag kommst du in Begegnung mit verschiedenen Seelen. Amen. Amen. And so what is projected to you as you relate with a person if it is betrayal, if it is accusation, if it is whatever negative and you accept it, that is what your soul is formed on. That is what you become in the realm of your soul but you have to understand that you are not here to hold on to what others relate to you with but for you to express who you are so your emphasis you know what you stand on what you focus on is who you are and what god has made you to be so that every day whenever you relate with anyone you know you want to bring forth joy you know you want to bring forth peace you know you want to bring forth gentleness you know you want to bring forth goodness so when, whenever goodness is not coming towards you you cannot deny yourself amen? amen you're good amen und dementsprechend in deinem umgang mit menschen was passiert andere strahlen was anders aus die projizieren zum beispiel verletzung die projizieren verrat die projizieren anschuldigung was solltest du dabei tun? Ja, leider Gottes ist es so, dass Menschen nehmen das an, was die anderen ausstrahlen. Sie nehmen und was tut, was geschieht mit der Seele. Die Seele ist so geformt, nämlich das zu nehmen, was ausgestrahlt wurde. Aber was tut, was tut man dabei? Man, die Seele formt sich entsprechend das, was der Seele projiziert wird. Und so geschieht nun das, was man eigentlich nicht geplant hat. Doch es ist wichtig für uns zu erfahren, wir wurden und zwar auf diese Welt gelassen, nach unserer Rettung, damit das, was wir sind, die Liebe, die wir sind, die Freude, den Frieden, alles, was wir sind, damit es zum Ausdruck kommt. Das bedeutet, wenn wir Negatives erfahren, jemand hat uns verraten, jemand hat uns angeschuldigt oder beschimpft oder was auch immer, jemand hat uns so behandelt, nicht wie Christus, was tun wir? Wir leugnen uns selbst nicht, sondern wir strahlen das aus. Wir projizieren genau das, was wir sind. Amen. 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 To this practical. Also heute geht's um das praktische. Relationship, Beziehung is a tool God has given to us. Ist ein Werkzeug, was Gott uns gegeben hat. To decide what we are to become in our soul. Mit diesem Werkzeug entscheiden wir, was soll nun unsere Seele erfahren. Because without any person denn wenn es keine, Mensch, keine Menschenseele gibt, you are exactly what God says you are. dann bist du tatsächlich genau das, was Gott sagt über dich. But how, how do you know 
that you are what God says you are. Ja? Doch wie solltest du das wissen? Wie solltest du das kennen? Nämlich, dass du genau das bist, was Gott über dich ausgesagt hat. And so that is why God has given to us a soul. Und das ist der Grund, warum Gott uns einer Seele gegeben hat. The soul is for knowing. Die Seele ist zur Erkenntnis da. You and I, we are spirit embodied. Du und ich, wir sind Geister, die verkörpert sind. And our soul is here to know who we are according to our spirit. Nämlich unsere Seele ist dafür da, nämlich zu erkennen, wer wir sind, und zwar entsprechend unserem Geist. Who is joined with the Lord is one spirit with him. Derjenige, der sich mit dem Herrn anhängt, ist mit ihm ein Geist. What did God promise man? Was hat Gott dem Menschen oder der Menschheit versprochen? 1. John 2, the verse number 25, the promise that was given to us is eternal life. 1. Johannes 2, Vers 25 verrät uns dies, nämlich die Verheißung Gottes für die Menschheit ist Leben. And Jesus Christ, in Christ, all the promises of God to man are here and amen. Ja, in 1. <coughs> 2. Korinther 1, ab Vers 20, nämlich die Verheißung Gottes zu, der Mensch, zu den Menschen oder zu der Menschheit ist in Jesus Christus erfüllt. Also Ja und Amen. And so Jesus being our Lord, we are joined to him, so we have all that which God promised to us, which is eternal life. And the attributes of eternal life is that which Paul explained to us as the fruit of the Spirit. And so the purpose for our relationship is for us to express the fruit of Of the Spirit. Und da wir uns nun mit Jesus verbunden haben, wir sind in einer Beziehung mit Jesus, wir sind eins mit ihm. Und Paulus drückte sich so aus, dass dieses Leben, was Gott uns geschenkt hat, ja, beinhaltet viele Eigenschaften. Und diese Eigenschaften heißen die Frucht des Geistes. Und damit sind wir verbunden und das wir sind berufen worden dieses zum Ausdruck zu bringen dieses wirklich zu erfahren körperlich amen amen halleluja halleluja so the salvation of our soul also die errettung unserer seele is to know who we are ist wirklich zu erkennen wer wir sind so knowing who we are ja, und in dieser erkenntnis dessen wer wir sind is not just in what we understand the word of god says we are Heißt nicht nur zu begreifen, was die Schrift, also was das Wort Gottes über uns aussagt, is in relationship. sondern diese, er diese Erkenntnis findet in der Beziehung, in dem Umgang mit Menschen statt. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. You see, that's why we can shout here from January to December. <laughs> you are one with Christ. He has given to you everything. You are blessed. You are generous. You are holy. But That which God says you are will be known through you in experience in the platform of relationship. Until there is a relationship, you will know whether you're blessed. Amen. You will know whether you're rich. Amen. You will know, amen, amen, whether you've received everything. Because in relationship, it may either be that you are wanting to receive from the other or you want to give to the other. So if you're blessed, you'll be a blessing. Amen. <lacht> und dementsprechend ist es so, dass wir können, und zwar von Januar bis Dezember, rausschreien und rausrufen, wir sind in Christus, wir sind gesegnet, wir haben alles. Also wir sind in, in, in die Fülle gekommen, wir sind vollständig, wir sind vollkommen. Nämlich uns ist das Leben Gottes geschenkt worden. So. Ja, aber das reicht nicht aus. Denn der Punkt ist, um das alles, was wir sind, zu erfahren, brauchen wir eine... Es ist erst in einer Beziehung, werden wir dann erst erkennen. Aha, bin ich wirklich gesegnet? Denn warum? Wenn ich in einer Beziehung bin und ich sehe mich als gesegnet, was würde passieren? Dann werde ich doch ein Segen sein. Statt zu erwarten, naja, segne du mich doch mal. Ja, tu du doch mal was für mich. Denn warum? Es ist nur in einer Beziehung. Sprich, im Umgang mit Menschen hat man die Neigung, entweder haben zu wollen oder geben zu können. Amen. 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 
So it will, it will be easier if the other person will also see it this way. It will be glorious. Also das wäre herrlich. It will be heaven on earth. Also das wäre Himmel auf Erden. Hallelujah. Amen. That is a reason. Doch das ist doch der Grund. That's why we are the body of Christ. Das sind das ist der Grund, warum wir der Leib Christi But sind. But many of us as Christians, we don't even know who we are. So how can we then relate with each other? Because according to God, there is no other. Amen. So love, it is all about love. And love sees himself identical. So until the church comes to know their true identity as one body, we cannot relate to each other as we're supposed to. Because we will be hurting another. It takes two to fight. Amen. Amen. Und dementsprechend ist es wichtig zu sehen, dass das, ist, das wäre wirklich toll. Doch im Leibe Christi betrachten viele sich, ja, betrachten viele sich als ein anderer. Denn warum? Sie kennen sich noch nicht mal. Denn warum? Liebe drückt sich so aus, dass alle eins sind. Dass alle eins, dass alle identisch sind. Sie sind alle eins. Doch es ist wichtig auch zu erkennen, dass derjenige, der sich selbst nicht kennt, was würde passieren? Diese Person betrachtet sich selbst als ein anderer. Denn warum? Es braucht immer zwei oder mindestens zwei, um zu streiten. Ja, doch Amen. da, wo alle eins sind, da gibt es keinen Streit. Amen. Amen. So our first relationship also unsere erste Beziehung is with ourselves. ist mit uns selbst. Amen. Amen. Uh, uh, uh. Please mm -hmm. listen to me here Aber very carefully. Bitte hört mir ganz genau zu. Our first relationship, unsere erste Beziehung, unser ersten Umgang mit einem Menschen, is with ourselves. Hat mit uns selbst zu tun. So in other words, it sounds self-centered. <laughs> Anders gesagt, das hört sich ja selbstsüchtig an, egoistisch. But the, but the point is, <laughs> you have to define what yourself is. Doch der Punkt liegt hierin. Zuerst definierst du, wer deine selbst ist. Amen. Amen. Because yourself and myself is Christ. Denn deine selbst und meine selbst ist Christus. And so that is your first relationship. Also das ist deine erste Beziehung. And that is why he said in Revelation 2, the verse number 4 to the Ephesian, he says, you have forgotten your first love. Und deshalb heißt es in Offenbarung 2, Vers 4, nämlich, da sagte der Herr, da spricht der Herr zu der Epheser-Gemeinde, nämlich, ihr habt eure erste Liebe vergessen bzw. verlassen. You don't know who you are. Das heißt, du weißt nicht, wer du bist. Amen. Amen. Because that is the first relationship. Denn das ist die erste Beziehung. And Jesus also make it clear with us. He says the greatest, the first and the greatest commandment is to love God with all your heart, with all your soul and with all your mind. And the second is on, is like unto the first. That is to love your neighbor as yourself. Ja, und deswegen hat Jesus auch nämlich das größte und das erste Gebot gegeben, nämlich du liebst den Herrn vom Herzen, von Seele und mit deinem ganzen Dasein. Ja, mit deinem ganzen Dasein liebst du den Herrn. Und das zweite Gebot ist genauso wie das erste. Du liebst deine Nächsten wie dich selbst. Amen. Amen. Halleluja. Amen. You love your neighbor as yourself. Du liebst deine Nächsten wie dich selbst. So until you see yourself blessed, <laughs> bis du dich selbst gesegnet siehst, you cannot see another as blessed. Da kannst du niemand sonst als gesegnet sehen. Until you see yourself holy, bis du dich selbst heilig siehst, you cannot see another as holy. Du kannst keinen anderen für heilig halten. And so for you to love another, also damit du einen anderen liebst, you have to love yourself musst first. Musst du zuerst dich selbst lieben. Because who you are, denn wer du bist, is not different from who the other is. Ist nicht anders als wer die andere Person ist. Even though the other does not know No. Selbst wenn die andere Person dies nicht weiß. So your responsibility also deine Verantwortung is to express the very nature of your being through the relationship that you had with that which is before you. Liegt darin, nämlich die Natur deines Daseins, dein wirkliches Wesen zum Ausdruck zu bringen und zwar durch den Umgang mit den Menschen um dich herum. Amen. Amen. You know, religion strives on difference. <lacht> Wisst ihr, die Religion ja, gewinnt Flügel und zwar <lacht> bei, bei Unterschieden. 
I'm holier than thou. Ja, ich bin heiliger als du. I'm blessed than you. Ja, du bist gesegneter als ich. Oh, let me tell you something. Ich sag euch was. You know, Jesus Christ came. Jesus Christus kam not only to save us. Nicht nur um uns zu retten. Jesus Christ demonstrated through his life. Nämlich Jesus Earth, Christus hat durch sein Leben auf Erden gezeigt, that he was not different from us. Dass er nicht anders ist als wir. Amen. Amen. Oh, do you get this? Also kommt es bei dir an? Jesus Christ. Jesus Christus. God. Ja, Gott. He walked the face on the earth. Ja, als Mensch wanderte er auf Erden. To show man that he is not different. Um den Menschen zu zeigen, dass er Gott nicht anders ist als der Mensch. That's why he was crucified. Und das ist der Grund, warum er gekreuzigt wurde. Ah, ja, ja, ja. Amen. You know, because the Pharisees they were threatened they saw him as holier than them they didn't understand the message he was presenting that he is not different from them so they saw him as a threat they saw him as holier than da than them so that is why they crucified him you know when you begin to walk in this message and you begin to stand on your privileges and your right who you are people always look at you as proudful people always look at you as what do you want to show you know they try to throw stones against you crucified you you know blasphemed against you and say many things against you it is because they see themselves through what you are proclaiming as a threat because they don't really see themselves who they are amen, amen. amen. this is what religion has caused there is one who is better than me you know the pastors is better than me you have more anointing than me you are more closer to god than me until that is established relationship can never be something glorious. Amen. Amen. Und deshalb ist es wichtig auch zu begreifen von hinten angefangen, nämlich bis die Unterschiede ausgelöscht sind, entwurzelt sind, weggetilgt sind, würde so eine Beziehung, die wir in Christus haben, sich nicht zeigen. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass es fängt schon mal damit an, dass man die Leute, die hier vorne stehen, hinterm Kranz zu sagen, ach, da sind die Gesalbten. Ja? Die sind heiliger als wir. Oder dass man bestimmten Leute einfach emporhebt. Na, guck dir mal den an. Mann Gottes, Frau Gottes. Ja? Und da haben auch zu Zeiten Jesu das sich gezeigt. Und zwar durch die Pharisäer. Das ist sogar der Grund, warum die Pharisäer darauf gepocht haben, dass Jesus gekreuzigt ist. Denn warum? Sie fühlten sich bedroht. Sie sahen, dass ihre Existenz, dass ihre Art und Weise zu leben, die, geht, die wird vernichtet. Denn warum? Jesus stellt etwas dar, was heiliger ist als sie selbst. Das ist ein Tabu. Das gibt es nicht. Ohne zu erkennen, dass das, was Jesus zeigt, das gilt allen. Nämlich, das ist der Standard für uns alle. Und das hat Gott in Christus erfüllt. Doch sie konnten das nicht sehen. Sie fühlten sich bedroht. Und deshalb musste Jesus sterben. Und das ist der Grund, dass wenn du, also einfach für dich als, als Rat, wenn du in Christus wirklich auf deine Rechte und Privilegien stehst, dann sei bereit. Denn Menschen, die, das, die sich selbst nicht in Christus sehen, sie werden dich genauso steinigen wollen. Die werden dich genauso, wirklich so wie die Pharisäer Jesus behandelt haben, die dich genauso behandeln wollen. Denn warum? Du bist für sie in deiner Darstellung, in deiner Manifestierung von Christus eine Bedrohung. Und deshalb ist es wichtig zu begreifen, Gott möchte, dass du in dich in Christus siehst, damit Christus aus dir erlebt wird. Amen. Amen. As he is, so are we in this world. So wie er ist, so sind wir auf dieser Welt. Amen. Amen. Can your amen really make a sense? Also kann dein Amen ein, wirklich Sinn machen, also ein bisschen lauter als Bestätigung? No. For your amen to make a sense, turn to your neighbor and say, as he is, so am I in this world. Also, dreh dich zu deinem Nachbar, damit dein Amen Sinn macht. So wie er ist, so bin ich auf dieser Welt. You know, it's hard to accept that, even And, as it's written. Ja, obwohl es geschrieben steht, wisst ihr, es ist manchmal schwierig, das anzunehmen. Ja? Amen. Also man sieht manche Leute, na ja, vielleicht. <lacht> Glory be to God. Ehre sei Gott. We are becoming who we are. 
Nämlich, wir werden genau das in Erfahrung, was wir tatsächlich sind im Geist. This is the purpose for life on earth. Das ist der Grund für das Leben auf Erden. If there's anything you can get today, just that. Also, von all dem, was gesagt wurde, wenn du irgendwas bekommen solltest, nur das. Amen. That's the reason. Das ist der Grund für das Leben. Ja, das ist der Sinn des Lebens. And so the Father will look unto you and will see whether you are a faithful steward or not. Der the day you stand before him. Not what you have achieved on earth, not your houses, not even what you have done, not even your act of generosity. Because if it is not out of love, the Father will know that you did not express his person. That is why he calls, Jesus calls the generation of his time. He says you are evil generation because your purpose is to get miracle but you have to know what you have received who you are because the sole purpose why you are living until the day we breathe our last is to be faithful to who we are amen amen es ist wichtig zu erfahren dass der vater wird uns zur rechenschaft ziehen er wird von uns verlangen Nämlich, dass wir vor ihm stehen als Haushalter seines Geschenks, um, zu, um wirklich Rechenschaft abzugeben, aber abzulegen. Was hast du mit dem gemacht, was dir gegeben wurde? Es ist wichtig zu begreifen, er wird von uns nicht verlangen zu gucken, okay, wie viele Häuser hast du? Hast du ein Lamborghini? Hast du ein BMW? Was hast du denn so alles bekommen im Leben? Na, hast du deinen Doktortitel geschafft? Bist du eine Professorin geworden? Er wird das nicht wissen wollen, denn warum? Er hat uns nicht hierher geschickt, also er hat uns nicht das Leben gegeben, um zu besitzen. Er hat uns das Leben gegeben, Geben, damit wir aus dem Leben der Liebe wirklich sein Leben bzw. seine Liebe zum Ausdruck, zur Erfahrung bringen. Und deshalb ist es wichtig für uns zu, zu bekommen, dass in diesem Leben ist es wichtig, dass wir an Christus festhalten und auf Christus schauen und das, was er uns gegeben hat, dass das durch uns wirklich Wirkung bringt. Amen. Amen. So, our living, unser Leben also, is an opportunity ist eine Möglichkeit. Amen. Amen. We've given an opportunity in this world. Uns ist eine Möglichkeit auf dieser Welt gegeben worden. It's not an obligation. Es ist keine Verpflichtung. You are not obligated to come to church. Also du bist nicht verpflichtet in die Gemeinde zu kommen. You are not obligated to give. Du bist nicht verpflichtet deine Habung gut, besonders finanziell zu geben. That's why grace doesn't oblige you to do anything. Gnade verpflichtet dich zu gar nichts. He gives you opportunity. Sondern die Gnade schenkt dir die Möglichkeit, wirklich das Leben, was du bist, zu zeigen. For your soul to experience. Damit deine Seele erfährt, who you are. wer du wirklich bist. It's an opportunity. Das ist eine Möglichkeit. You can say no. Du kannst Nein sagen. Amen. Amen. And the Father is happy. Und der Vater freut sich. Nothing change him. Also, whether you say yes or no. Ob du ja oder nein sagst, er wird nicht dadurch verändert durch that's deine what, Antwort. That's why your giving doesn't make you bless. Und das ist der Grund, warum das, was du uh, uh, gibst, ist nicht der Grund für dein Segen. You're blessed. <laughs> du bist du bist gesegnet. Amen. Amen. This is for my mature people. Also das ist wirklich für reife Menschen. Because when you give it to babies and say, oh, okay, from today, no giving. Amen. Denn wenn du das Unmündigen gibst, also sag mal Pampers Träger, was würden sie denn tun? Okay, ab heute geben wir nicht mehr. Gucken wir mal. Because they see their giving, they see their blessing through their giving. Denn warum? Solche Menschen betrachten ihr gesegnet sein durch ihr Geben. That's why we've gathered. The church has gathered babies. Und das. I say, come for your anointing, and you see people, babies are running. <lacht> Das to go and give in order to receive that which they are, that which they have been received in abundance. We have to wake up from our baby wood. You know, when God begins to talk to us as nepios, as baby, as immature, immature are those who look unto themselves. It is not that you haven't, be, you haven't become all what you are. It, these are those that operate still on the mentality of God being a master and them being a servant. It is transactional relationship. But God is telling us that the relationship in which he has brought us to is a place of oneness Amen. in which we share everything that we are in order for our soul to experience Amen. in reality 
all that which God has made us to be. Hallelujah. Halleluja. Halleluja. Amen. Und deshalb ist es wichtig für uns zu begreifen, dass Gott möchte keine unmündigen, also keine unreifen Menschen zusammensammeln. So wie leider Gottes im Großteil der Gemeinden passiert, wo es heißt, Mensch, komm und empfang deine Salbung, deine Salbung zur Segnung, deine Salbung zum Durchbruch, Salbung zum was weiß ich, Erfolg haben. Mhm. Was tut man? Da versammelt sich da, man geht scharweise dorthin. Man möchte gesalbt werden. Wozu? Die Salbung bist du sowieso. Wer Christus hat, ist gesalbt. Und deshalb ist es wichtig zu begreifen, dass solange man sich so verhält, kann der Vater das, was er sehen möchte, durch dich nicht sehen. Obwohl du da schon bist, kannst du dem, das Leben des Vaters nicht zum Ausdruck bringen. Doch es ist an der Zeit, dass die Gemeinde wirklich den, also den Pampers ablegst und dass die Gemeinde wirklich zu dieser Besinnung kommt, dass in Christus, was er, durch, was er für mich und als ich gemacht hat, das gilt mir. Das bin ich jetzt schon heute. Und dass man in dieser Gesinnung so wandelt, dass das, was man in sich trägt, wirklich die Erfahrung, also die Erfahrung der Person ist. Und deshalb ist es wichtig für uns zu dem Punkt zu kommen, dass in Christus ist alles vollständig. Doch die Vollständigkeit soll meine Erfahrung auf Erden sein durch Beziehung. Amen. Amen. Halleluja. Aber Vater. Glory be to God. Ehre sei Gott. Relationship is an opportunity. Beziehung ist eine Möglichkeit. That's why The Bible says marriage is honorable. Und deshalb sagt die Bibel, dass die Ehe bzw. Eheschließung ehrbar ist. It's a wonderful opportunity. Es ist eine wunderbare Möglichkeit. Friendship is a wonderful opportunity. Freundschaft ist eine wunderbare Möglichkeit. The church is a wonderful opportunity. Die Gemeinde ist eine wunderbare Möglichkeit. You know? Many now are just because of what the church has proclaimed for years. They say, no, we don't need the church again. It's only personal relationship. You know, you go to the internet, you hear, no, we shouldn't go to church. Many Christians are not going to church anymore because church is not relevant. No, church is a platform on which your soul is formed. Amen. Amen. Because there you will meet all kind of fish. Amen. <laughs> what did Paul, what did Jesus said? He says the kingdom of God is like a man who throw a net in the, in the, in the sea and he You know, he caught all different types of fishes. Hallelujah. Amen. Church is necessary for your soul to be built. So when you are offended, don't run. Amen. <laughs> It's a process. <laughs> Hallelujah. Amen. Don't run away because Amen. if you go to the other church, you will still be offended. Amen. So you, until you understand that is a process in which your soul is formed according to all that God says you are. You will live a frustrated life. But we are here because God has so blessed us Amen. to understand this precept so that we walk with the assurance of our purpose here on earth. Amen. Amen. We are going to meet the target. Amen. 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 Glory be to God. Abba Vater. Danke, Herr. Es ist wichtig für uns zu begreifen, dass der Grund, warum wir auf Erden sind, ist, damit wir genau das erfahren, was der Vater für uns vorbereitet hat. So wie Jesus gesagt hat in einem Gleichnis, nämlich, dass einer hat mal sein Netz rausgeworfen und hat verschiedene Fische gefangen. Manche Menschen denken, die Gemeinde heutzutage ist nicht mehr notwendig, damit man, ich sag mal so, damit man, äh, ja, ich sag mal so, eins zu eins miteinander umgeht. Man geht aufs Internet, man guckt irgendwelche Online-Predigten, das reicht voll aus. Nein, das ist falsch. In der Gemeinde wird deine Seele wirklich geschärft, deine Seele wird darauf vorbereitet, mit verschiedenen Menschen umgehen zu können. Denn warum? In der Gemeinde wirst du verschiedene Menschen treffen, die dich dazu bringen oder die dazu ermutigen, nämlich dein wirkliches Dasein zu zeigen. Amen. Halleluja. Halleluja. Thank you, Father. Danke, Vater. Thank you, Father. Danke, Herr. 